माही इूशने अपन सबाई के स्वागत तो। आज के आलोचना करब क्लस टेनर प्रथम अध्याय सम्पर्क जो अध्यायटार नाम हल इतिहास धारणा माध्यमिक शिक्षा पर्षद मोटामुटी भावे आठटी चैप्टारे मध्य क्लस टेन सिलेबास कावर कर चेष्टा कर जार मध्य प्रथम एक इतिहास सम्पर् संक्षिप्त धारणा देवार चेष्टा हो तई प्रथम अध्यायटार नामकरण हल इतिहास धारणा ये अध्याय मूलत तो तीन पैरा पा तीन वैशिष्ट्य पा कि प्रथम आलोचना कर आधुनिक इतिहास चर्चा की कि वैशिष्ट्य रही है अर्थात मानुषर जन्म थे एन पर्त समय जो सभ्यतार विस्तार से विस्तार कख सरलौखिक गतिवेगे है तर विभिन्न वैशिष्ट्य एस इतिहास चर्चार धाराओ पाले जुगर संगे ताल मिलिए तई प्रथम एक जेनारे धारणा देवार चेषा होधारण धारणा देवार चेषा हो आधुनिक इतिहास चर्चार की की वैशिष्ट्य पा द्वित जे चैप्टारे मूल विषय वस्तु हिसाब से उठे एसे वो हे नतून सामाजिक इतिहास चर्चा अर्थात आगे इतिहास राजा राज युद्धर कहनी और इतिहास मूलत तो राजा युद्ध इतिहास ही लेखा हतो तर जगह दाड़े उन्नीसश षाटर दशके जो प्रथम टोटाल हिस्ट्री लेखा शुरू हल तक इतिहास केवलम्र जुद्ध इतिहास थकल ना समाज प्रति प्रान इतिहास के छड़िए देवार एक चेष्टा हल अर्थात सोजा कथा बोलते गतिहास गलि राजपथ साधारण मानुषर दुर्गड़ाई एस पोचल तई ये इतिहास टोटाल हिस्ट्री चर्चा एवं अध्याय लास्ट पार्ट जो आलोचना करा हो इतिहास लेखार उपादान की कि अर्थात हमें जो इतिहास चर्चा करते जा तो इतिहास चर्चा करते गोर्स व्यवहार करब व उपादान व्यवहार करब आधुनिक इतिहास लिखते गेले तेल प्रथम आसा जा आधुनिक इतिहास चर्चार वैशिष्ट्यटा कि प्रथम जेने रखा भलो इतिहास हमें जान सबाई अतीत मानुषर जीवन गाथा किंतु अतीत मानुषर सब किच इतिहास मध्य आसे ना अतीत मानुषर से इतिहास चर्चार मध्य रखी जेटी सामाजिक मानूष हिसाब से एक मानुष के गढ़े तोले अर्थात एक कथा बल जो एक मानुषर इतिहास है ना समाजबद्ध मानुषर इतिहास है तई इतिहास चर्चार मध्य सामग्रिकता एस एखे जो नीचे लेखा आज विभिन्न पॉइंटगुलो ताद लक्ष्य कर ही देखते पा जो इतिहास चर्चार मध्य कत वैचित्रता एखे ढुके पड़े जेम जेमन नारी इतिहास खेलार इतिहास परिवेश इतिहास स्थापत्य भाषा इत्यादि इत्यादि और अनेक कि इतिहास चर्चार मध्य ढुके पड़े अर्थात आधुनिक इतिहास चर्चार मध्य इत्यादि सब किच आलोचना करी अच्छा तपर जो भलो ये अध्याय तुम्हारे को लंग प्रश्न आसे ना मेनलि टीका आसे एक शर्ट प्रश्न जो ये अध्याय पढ़ते हैं तई ये वैशिष्ट्यगुल लिखे आधुनिक इतिहास चर्चार अर्थात विभिन्न भागगुलो ये भागगुलो सम्पर् तुम्हारे केयरफुल होते हो जाते शर्ट प्रश्न तुम्हारा एटेंड करते पर जैक प्रथम देखो नारी इतिहास चर्चा प्राथमिक पर्व इतिहास लेखार मध्य नारी स्थान से भावे छो ना परवर्तकाले नारी इतिहास चर्चा शुरू हो नारी इतिहास लेखा हे अर्थात नारी विषयकेंद्रिक इतिहास चर्चा उदाहरण हिसाब से बला जो पे जे स्वाधीनता संग्रामे नारी की भूमिका छो वे बोलते गधुनिक समाज व्यवस्था नारी कत खानी अधिकार पे कत खानी पावा उचित से सम्पर् इतिहास चर्चा शुरू हो तुम्हारे जो करते हैं नारी इतिहास चर्चा टीका खूब ही गुरुत्वपूर्ण एखे और संगे संगे जेटी करते हैं जो इतिहास चर्चार संगे जुक्त कैक जन उल्लेख्य ऐतिहासिक नाम कि जेमन नारी इतिहास चर्चार क्षेत्र में प्रथम नाम हे जैरडिन फोर्स भारत दिक्कत के जी देखी रत्नवलि चट्टोपाध्याय नारी इतिहास चर्चा क्षेत्र एक जो उल्लेख्य ऐतिहासिक एचड़ा बर्तमान प्रत्येक विश्वविद्यालय वोमेन स्टाडिज पढ़ाना है तई वोम स्टाडिज डिपार्टमेंट प्रथम कलकता और जदवपुर विश्वविद्यालय शुरू होवर्तकाले से जगह छड़े पड़े तई ये नारी इतिहास चर्चा सम्पर् तुम्हारे एक संक्षेपे टीका लिखते हैं द्वित जिन जेटी हे हे खिलाधलार इतिहास खिलाधलार एक अतीत ऐतिह्य आज जानी ख्रीटपूर्वाब्दे थलिम्पिकर इतिहास पे अर्थात अलिम्पिक हे एक खेलार अनुष्ठान जी प्राचीन ग्रीसे अनुष्ठित हतो परवर्तकाले विभिन्न धरण खिलाधलार कथा पाई से कबाडी होते क्रिकेट होते फुटबल होते कि हकी होते अर्थात खेलार इतिहास बर्तमान लेखा हे क्यों क्रिकेटर इतिहास लेखार चेषा करे फुटबल इतिहास लेखार चेषा कर कबाडिर इतिहास लेखा चर्चा करमक जिसमस्त क्लाबगुलो फुटबल खेलार क्षेत्र में गुरुतपूर्ण भूमिका पालन कर 
মোহন বাগান ইস্ট বেঙ্গল বা বিদেশের ক্ষেত্রে তাদেরও ইতিহাস লেখা হচ্ছে অর্থাৎ খেলার ইতিহাস চর্চার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে খেলাধুলাকে সামগ্রিকভাবে তুলে ধরা এই ইতিহাস চর্চার উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে আমরা পাবো এখানে কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা পাওয়া যেতে পারে বরিয়া মজুমদারের কথা পাওয়া যেতে পারে এবং রামচন্দ্র গুহর কথা পাওয়া যেতে পারে অর্থাৎ খেলাধুলার ইতিহাস খেলাধুলার বিষয়কে আলোচনা করে খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করে এবং খেলাধুলার নিয়মকাননের বিভিন্ন পরিবর্তন হতে পারে বা বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্যের যে পরিবর্তন হতে পারে সেই সম্পর্কে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হিসেবে উঠে এসেছে খেলাধুলার ইতিহাস পরে যেটি আমরা আলোচনা করব সেটি হলো পরিবেশের ইতিহাস বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বা বর্তমান মানুষের জীবনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিস সেটি হচ্ছে পরিবেশ বর্তমান পরিবেশ দূষণ বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং সম্পর্কে আমরা সবাই কম বেশি সচেতন এবং এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়েই বিভিন্ন আলোচনা হচ্ছে পরিবেশ ইতিহাসবিদদের কাজ হলো পরিবেশের বিভিন্ন আন্দোলনগুলিকে তুলে ধরা সে চিপকো আন্দোলন হতে পারে সাইলেন্ট ভ্যালি মুভমেন্ট হতে পারে বা বিভিন্ন পরিবেশ আন্দোলনের ইতিহাসটাকে তুলে ধরা যে কে কোন কোন নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তাদের আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য কী ছিল এই ছিল পরিবেশের ইতিহাস চর্চার মূল আলোচনার বিষয়বস্তু এছাড়া পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের এনভায়রনমেন্টাল যে ল এসছে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকালেও এসছে বর্তমানেও এসছে আমরা সেই এনভায়রনমেন্টাল লগুলো সম্পর্কে আলোচনা করি পর্যালোচনা করি বা অন্যভাবে বলতে গেলে বিভিন্ন ধরনের যে ট্রাইবাল মুভমেন্ট হয়েছে এনভায়রনমেন্টকে কেন্দ্র করে বা পরিবেশকে কেন্দ্র করে যেমন সাঁওতাল বিদ্রোহ হতে পারে মুন্ডা বিদ্রোহ হতে পারে এই বিদ্রোহগুলোর ইতিহাসের কথা আমরা পরিবেশে ইতিহাস চর্চার মধ্যে পাব এরপরে যেটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটি হচ্ছে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য হচ্ছে একটি আর্ট ইতিহাস হিসেবে ধরা হয় অর্থাৎ একটি শৈল্পিক ইতিহাস হিসেবে ধরা হয় আর্টের একটা বিবর্তন আমরা প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পাই যেমন প্রাচীনকালে আমরা দেখতে পেতাম যে অজন্তা ইলোরা ইত্যাদি গুহাচিত্র আছে তার আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য ছিল পরে যখন আমাদের ভারতের ক্ষেত্রে মুঘল ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল মুসলমান ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল তখন আরবিয়ান চিত্রকলার সঙ্গে ভারতীয় চিত্রকলার একটা মিশ্রণ যেটা তাজমহল বা অন্যান্য স্থাপত্যগুলো আমরা দেখছি তাহলে সেটি স্থাপত্য ভাস্কর্য কখনো এক নেই দিনের পর দিন ওটা পাল্টেছে তার বৈশিষ্ট্য পাল্টেছে অর্থাৎ স্থাপত্য ভাস্কর্য ইতিহাস চর্চার মধ্যে আমরা সেই দিকগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি এরপরে যেটি আমি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে যুদ্ধের ইতিহাস যুদ্ধ একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বল বলতে গেলে বা সমাজ ব্যবস্থায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বিশেষ করে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এখানে আমরা দেখব যে কিভাবে এই ইতিহাস চর্চায় আলোচনা করব যে বিভিন্ন যুদ্ধের ভূমিকা কি বিভিন্ন রণকৌশল কি ছিল বিভিন্ন নেতৃত্বের বা রাজার বা বিভিন্ন রাষ্ট্রে যাই হোক না কেন যুদ্ধের ইতিহাসের মাধ্যমে আমরা সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করি যেমন বলা যেতে পারে যে প্রথম ভারতের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে কামানের ব্যবহার মুঘল আমলে শুরু হয়েছিল যা যুদ্ধের ফলাফলটাকে অনেকটাই পাল্টে দিতে সক্ষম হয়েছিল যুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে তোমরা পড়বে উল্লেখযোগ্য যে ঐতিহাসিক যার নাম আমরা পাবো তিনি হলেন কৌশিক রায় তার কথা পাওয়া যাবে বা মুঘল আমলে যদি আমরা দেখি অরভাইনের কথা পাওয়া যেতে পারে অর্থাৎ যুদ্ধের ইতিহাস মেনলি বিভিন্ন যুদ্ধকলা তার বিবর্তন তার ফলাফল ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয় এরপরে হচ্ছে খাদ্যাভাসের ইতিহাস প্রত্যেকের জীবনে খাদ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কিন্তু খাদ্যের এই অভ্যাসটা মানুষের জীবনে কখনো সরলৌখিক গতিতে যায়নি বারবার পাল্টেছে বর্তমান আমরা যদি খাদ্যাভাস দেখি তাহলে খাদ্যের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দেশের খাদ্যাভাস আমাদের মধ্যে চলে এসছে সে বিরিয়ানি হতে পারে বা বিভিন্ন ধরনের চাউমিন হতে পারে খাদ্যাভাসের ইতিহাসের মধ্যে আমরা দেখব যে আমাদের খাদ্যাভাসটা কিভাবে দিন দিন পাল্টেছে বা অন্যভাবে যদি আমরা দেখি সব দেশের খাদ্যাভাস কিন্তু এক নয় ভারতের খাদ্যাভাসের মধ্যে যেমন ভাতের প্রবণতাটা বেশি তেমনি পাঞ্জাবে গেলে যেন আমরা পাবো রুটির প্রবণতা বেশি এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে আমাদের ভৌগোলিক অবস্থা কারণ ভারত ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলিতে বা গঙ্গার সমভূমি অঞ্চলের দেশগুলিতে মেনলি চাল বেশি পাওয়া যায় যার জন্য খাদ্যাভাসের মধ্যে ভাতের একটা সংস্পর্শ আছে যাই হোক খাদ্যাভাসের ইতিহাসের মাধ্যমে আমরা মানুষের এই খাদ্যাভাসের যে কিভাবে বিবর্তন হয়েছে তার ইতিহাস আমরা সংক্ষিপ্তভাবে জানার চেষ্টা করব তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে পোশাক পরিচ্ছদের বিবর্তন অর্থাৎ পোশাক পরিচ্ছদও কিন্তু কখনো একই থাকেনি দিনের পর দিন পাল্টেছে প্রাথমিক পর্বে মানুষের সভ্যতায় যখন শুরু হয়েছিল তখন মানুষ গাছের ছাল বা পশুর চামড়া পড়তো সেই জায়গা থেকে বিবর্তন হয়ে আজকে আমরা বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরছি 
অতীত বাঙালি ঐতিহ্যের যে পোশাক ছিল সেই পোশাকটা বর্তমানকালে আমরা দেখতে পাব না কারণ বর্তমানকালে আমরা দেখছি যে অনেকটা ওয়েস্টার্ন কালচার পোশাক চলে এসেছে তাই পোশাকের ইতিহাসের মাধ্যমে আমরা জানা দেখার চেষ্টা করব যে কিভাবে পোশাকের ইতিহাসটা বিবর্তন হয়েছে কিভাবে পোশাকের ইতিহাসটা দিনের পর দিন পরিবর্তিত হয়ে আজকের রূপে পাল্টেছে অর্থাৎ আধুনিক ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে আমরা যেটা লক্ষ্য করব যে জিনিসগুলো রয়েছে এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় ইতিহাস চর্চা শহরের ইতিহাস চর্চা কীভাবে এক একটা শহরকে কেন্দ্র করে এক একটা সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে শহর ধরে ধরে কলকাতার ইতিহাস হতে পারে দিনাজপুরের ইতিহাস হতে পারে বা মেদিনীপুরের ইতিহাস হতে পারে ঝাড়গ্রামের ইতিহাস হতে পারে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের শহরকে কেন্দ্র করে কিভাবে ইতিহাস চর্চাটা পরিবর্তিত হয়েছে এবং আধুনিক রূপে চলে এসেছে তার ইতিহাস আমরা এর মাধ্যমে জানতে পাচ্ছি অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে আমরা যদি আলোচনা করি তোমাদের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাঠে যেটি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে সেটি হলো ইতিহাস চর্চার কিভাবে বিবর্তন হয়েছে এবং বিবর্তনের মাধ্যমে আজকের আমরা ইতিহাস চর্চাটা পেয়েছি অর্থাৎ এই ইতিহাস চর্চার মধ্যে কোনো কিছু আর অপাঙ্ক্তেও নয় অর্থাৎ কোনো কিছুকে অবহেলা করার জায়গা নেই যার মাধ্যমে নারী যেমন রয়েছে খেলাধুলা যেমন রয়েছে খাওয়া দাওয়া যেমন রয়েছে সব কিছুই একটা ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে চলে এসেছে এরপর দ্বিতীয় আমরা যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে নতুন সামাজিক ইতিহাস চর্চা অর্থাৎ এর সঙ্গেই প্রথম পাঠের সঙ্গেই কিন্তু দ্বিতীয় পাঠ অনেকটাই রিলেটেড বা যুক্ত কেন না নতুন সামাজিক ইতিহাস চর্চা মানে কি সমাজের মাধ্যমে আমরা সমাজ কাকে বলি সমাজ হচ্ছে বহু মানুষের জীবন কথায় একলা মানুষের কখনো সমাজ হয় না তাই ইতিহাস কখনো একলা মানুষের কথা বলে না ইতিহাস সব সময় সমাজবদ্ধ মানুষের কথা বলে তাই সমাজের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের মানুষ থাকে বিভিন্ন ধরনের তাদের কালচার থাকে বিভিন্ন ভাষা থাকে বিভিন্ন জাতি থাকে বিভিন্ন ধর্ম থাকে বিভিন্ন তাদের খাদ্যাভাস থাকে অর্থাৎ টোটাল হিস্ট্রি চর্চার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইতিহাসের সামগ্রিকতাকে তুলে ধরা অর্থাৎ প্রথমে যেটি আমরা আলোচনা করেছি যে ইতিহাসের বিভিন্ন ভাগগুলো কিভাবে একটা ইতিহাস চর্চা বিবর্তন রূপ নিয়েছে বিভিন্ন বিষয় তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেকেন্ড পার্টে আমরা দেখব যে কিভাবে এই বিবর্তনগুলোকে একটা সামগ্রিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে অর্থাৎ বর্তমান ইতিহাস মানে সোজা কথা কোনো রাজা রাজাদের যুদ্ধ নয় বর্তমান ইতিহাস মানে আমরা বুঝতে চাইছি যে একটা টোটাল হিস্ট্রি বা সামগ্রিক ইতিহাসকে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে এরপরে প্রশ্ন আসবে যে টোটাল হিস্ট্রি চর্চা কি প্রথম থেকেই চালু হয়েছিল নয় কারণ প্রথম থেকে আমরা মূলত প্রথমেই বললাম যে যুদ্ধের ইতিহাস লিখতাম রাজা রাজাদের কাহিনী ইতিহাসের মাধ্যমে স্থান পেত সাধারণ মানুষের কাহিনী কখনোই ইতিহাস চর্চার আঙিনায় আসেনি টোটাল হিস্ট্রি চর্চা প্রথম শুরু হল উনিশশো ষাটের দশকে যখন ফ্রান্সের এনাল বলে একটি পত্রিকা তাদের ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে সামগ্রিকতাকে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করল যার মাধ্যমে এটা খুব দু নম্বরের প্রশ্ন আছে যে এনাল গোষ্ঠী কী এবং এদের ইতিহাস চর্চার বৈশিষ্ট্য কী যদি ধরি তাহলে এনাল গোষ্ঠী হচ্ছে ফ্রান্সের একটি ঐতিহাসিক গোষ্ঠী উনিশশো ষাটের দশকে যারা ইতিহাস চর্চার সূচনা ঘটেছিল এনাল গোষ্ঠীর কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিকের নাম আছে যার মাধ্যমে ফার্দিনান বদেল লুসিয়ান ফেভার মার্ক ব্লক এই নামগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে টোটাল হিস্ট্রি কি টোটাল হিস্ট্রি হচ্ছে একটা সামগ্রিক ইতিহাস যে ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে শুধুমাত্র রাজাদের কাহিনী স্থান দেওয়া হয় না তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের প্রতিটা বিষয়ই হচ্ছে ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে স্থান পায় এটাই হচ্ছে আমাদের টোটাল হিস্ট্রি চর্চা এরপরে হচ্ছে টোটাল হিস্ট্রি চর্চা থেকে কিভাবে বিবর্তন হয়ে বর্তমান ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস চর্চার সূচনা হয়েছিল যেটাকে আমরা বলছি নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা আচ্ছা টোটাল হিস্ট্রির একটি রূপ হিসাবে গড়ে উঠল নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা যেটা মূলত উনিশশো সত্তরের দশকে শুরু হয়েছিল এটা শর্ট প্রশ্ন খুব আছে যে ভারতবর্ষে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার জনক কে ছিলেন যে ঐতিহাসিকের হাত ধরে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার সূচনা ঘটেছিল তিনি হলেন রণজিৎ গুহ তিনি প্রথম কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসটিকে অন্যভাবে লেখার চেষ্টা করলেন তার ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে মূল কি দিকগুলো ফুটে উঠল না তিনি ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে উচ্চবর্গের পরিবর্তে নিম্নবর্গের মানুষকে গুরুত্ব দিলেন এই জন্য এটিকে বলা হচ্ছে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা বা সাবালটান হিস্ট্রি সাবালটান কারা সাবালটান মেনলি একটি ফ্রেঞ্চ শব্দ সাবালটান মানে হচ্ছে সেনাবাহিনীর যারা নিম্ন পদে কাজ করত অর্থাৎ সমাজে সবসময় সেনাবাহিনীর যারা উচ্চ পদে কাজ করে তাদের নির্দেশ নিম্নবর্গের মানুষকে মেনে চলতে হয় সমাজের ক্ষেত্রেও তিনি সেই গোত্রে ফেলার চেষ্টা করলেন কি বললেন উনি বললেন যে আমাদের ইতিহাস চর্চার মূলত দুটো দিক রয়েছে একটা হচ্ছে উচ্চবর্গীয় দিক আরেকটি হলো নিম্নবর্গীয় দিক 
উচ্চবর্গীয় দিকটি কি না উচ্চবর্গের ইতিহাস চর্চায় সব সময় উচ্চ পর্যায় বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যারা হচ্ছে খুব ধনী হতে পারে বা কাস্টের ক্ষেত্রে যারা সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মানুষ হতে পারে তাদের ইতিহাস চর্চা আমরা বরাবর লিখে এসেছি তাই তারা সমস্ত ইতিহাস চর্চাটা সম্পর্কে একটা বড় কোশ্চেন মার্ক তুললেন অর্থাৎ প্রশ্ন করতে শুরু করলেন যে উচ্চবর্গের ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে শুধুমাত্র যদি আমরা উচ্চবর্গীয় মানুষদের ইতিহাস চর্চাকে গুরুত্ব দেব তাহলে নিম্নবর্গের মানুষরা কোথায় যাবে অর্থাৎ সমাজে যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ উপজাতি হতে পারে দলিত হতে পারে সমাজে যারা গরিব মানুষ তারা হতে পারে তাহলে তাদের ইতিহাস চর্চাটা আমরা কেন লিখব না তাই তারা প্রথাগত ইতিহাস চর্চার সব কিছু সম্পর্কে একটা প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করলেন যে না দলিল দস্তাবেজ থেকে বেরিয়ে আসুন সাধারণ মানুষের কাছে যান মানুষের কাছে বিভিন্ন গান দেখুন কবিতা দেখুন তাদের সঙ্গে কথা বলুন দিয়ে ইতিহাস চর্চা লেখা শুরু করুন এই নতুন ইতিহাস চর্চাটা হচ্ছে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা এরপরে তোমাদের শেষ পার্টে যেটি যেটি আছে সেটি হচ্ছে ইতিহাস লেখার বিভিন্ন উপাদান কি অর্থাৎ তোমরা যে ইতিহাস পড়ছো বা লেখা হচ্ছে তাতে কি কি ভাবে ঐতিহাসিকরা লেখার চেষ্টা করেছেন কোন কোন জিনিসপত্র বা উপাদান বা সোর্স ব্যবহার করে প্রথম হচ্ছে সরকারি নথিপত্র অর্থাৎ আমাকে যদি কোনো কিছু ইতিহাস লিখতে হয় তাহলে প্রথম যার সাহায্য নিতে হবে হচ্ছে সরকারি নথিপত্র আমি যদি বিভিন্ন বিপ্লবের ইতিহাস লিখি বিদ্রোহের ইতিহাস লিখি তাহলে আমাদের আর্কাইভ যেতে হবে আর্কাইভে যে সরকারি বিভিন্ন পুলিশি রিপোর্ট আছে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রিপোর্ট আছে ওগুলো থেকে আমরা সরকারি নথিপত্র ব্যবহার করে আমরা ইতিহাসটা লিখতে পারি তাহলে প্রথম আমার যে জিনিসটা লাগবে ইতিহাস লিখতে গেলে সোর্স জোগাড় করতে গেলে সরকারি নথিপত্র সেকেন্ড কি বিভিন্ন মানুষের জীবনী লিখতে গেলে আমরা তাদের আত্মজীবনী ব্যবহার করি তোমাদের বইতে আছে দেখবে যেমন বিপিন চন্দ্র পালের সত্তর বৎসর মণিকুন্তলা সেনের সেদিনের কথা বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের স্মৃতি কথা এই যে জিনিস বা সরলা দেবী চৌধুরানীর জীবনের ঝরা পাতা এগুলো হচ্ছে আত্মজীবনী এই আত্মজীবনীগুলো আমরা যদি লিখি বা আমরা আত্মজীবনীগুলো আমরা যদি পড়ি তাহলে আমরা ওই ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারবো এরপর থার্ড যেটি পয়েন্ট করা আছে পত্র পত্রিকা বা সংবাদপত্র অর্থাৎ কোনো একটা জিনিস লিখতে গেলে আমি যদি বঙ্গভঙ্গের ইতিহাস লিখি তাহলে সেই সময়কার বিভিন্ন যে সংবাদপত্রগুলো প্রকাশিত হতো সেগুলি যদি আমরা খোঁজ করি অমৃত বাজার হতে পারে বা যুগান্তর হতে পারে তাহলে আমরা সেই সম্পর্কে অনেক তথ্য পাব অর্থাৎ থার্ড যে জিনিসটা আমরা ব্যবহার করব সেটি হচ্ছে পত্র পত্রিকা ফোর্থ যেটি ব্যবহার করব এটা আধুনিক ব্যবস্থা একটি তাই আমরা ইন্টারনেটের ইউজ করতে পারি ইন্টারনেটে বিভিন্ন ধরনের জার্নাল প্রকাশিত হয় ই জার্নাল সেগুলো যদি আমরা পড়ি তাহলে ইন্টারনেটে ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা ইতিহাসটা লিখতে পারবো এবং শেষ যেটি বলবো যে ব্যক্তিগত বিভিন্ন চিঠিপত্র যেমন একটা উদাহরণ তোমাদের রয়েছে এবং পরীক্ষায় খুব শর্ট প্রশ্ন আসে যে জওহরলাল নেহরু তার কন্যা ইন্দিরা গান্ধীকে যে চিঠি লিখেছিলেন সেই চিঠিপত্রগুলো কিন্তু ইতিহাস লেখার একটা অন্যতম উপাদান সেই চিঠিপত্রগুলো পরবর্তীকালে অনুবাদ করেছিলেন মুন্সি প্রেমচাঁদ নামে একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক হিন্দি সাহিত্যিক যাই হোক এই তাহলে আমরা দেখব ইতিহাস লেখার উপাদান হিসাবে আমরা সরকারি নথিপত্র আত্মজীবনী পত্রপত্রিকা ইন্টারনেট চিঠিপত্র ইত্যাদি আমরা পাচ্ছি তাহলে তোমাদের এই অধ্যায় যেটা করতে হবে সেটা হলো এই যে বিভিন্ন পাঠগুলো আমি দেখালাম এই পাঠগুলো সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা অর্থাৎ ইতিহাস চর্চাটা কীভাবে এলো কীভাবে টোটাল হিস্ট্রি জায়গায় গেল এবং আমরা ইতিহাস যে লিখছি তার জন্য আমরা কি কি উপাদান ব্যবহার করছি সেগুলো সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা নিতে হবে আর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখান থেকে মেনলি প্রত্যেক পাঠের দুজন ঐতিহাসিকের নাম মনে রাখতে হবে অর্থাৎ নারী ইতিহাস চর্চার সঙ্গে যুক্ত দুজন ঐতিহাসিক কে ছিলেন এই ধরনের শর্ট প্রশ্ন এখানে খুব আসে আর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই ইতিহাস লেখার তুমি উপাদানগুলো কী কী করবে সেটা সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা তোমাকে করতে হবে এই হচ্ছে তোমার মূল বিষয়বস্তু এই অধ্যায়ে এখানে কিন্তু মেনলি গুরুত্ব দেবে টিকাকে এবং শর্ট প্রশ্নকে কখনো এখান থেকে লং প্রশ্ন আসে না এই হচ্ছে তোমাদের প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ ইতিহাসের ধারণা যে চ্যাপ্টার তার মূল বিষয়বস্তু এবং তোমরা এভাবেই নিজেদেরকে আস্তে আস্তে করে তৈরি করার চেষ্টা করো